Bonjour toutes et à tous. Notre rassemblement, nombreux ce matin, témoigne de la gravité de la situation. Nous en avons conscience. Nous savons qu'ils ont choisi opportunément ce moment de la crise sanitaire et du confinement pour imposer ces lois, pour imposer la loi sur l'université qui désormais fait que lorsque des étudiants seraient tentés de contester des décisions politiques et d'envahir une faculté, ils pourraient être condamnés à jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Ce sont des générations de militants avant nous qui ont tous réalisé ce genre d'action qui voit bien de quoi je parle. Et c'est dans ce même moment qu'ils choisissent de passer cette loi de sécurité globale qui n'a rien pour renforcer véritablement la sûreté, qui n'a rien de global, mais qui est globalement mauvaise et que nous voulons rejeter globalement. Car cette loi, cette proposition de loi, a une conception toute particulière de ce que devrait être la police républicaine dans ce pays. C'est une loi qui privatise des missions de sécurité et les renvoie à des organismes privés. C'est une loi qui transfère des compétences de la police nationale vers la police municipale, ce qui va provoquer une accentuation des inégalités, car comme vous le savez, la police municipale dépend des exécutifs locaux et de leurs moyens. C'est une loi qui gadgetise la police avec l'utilisation accrue des drones, de la reconnaissance faciale, des caméras piétons. C'est une loi que nous refusons aussi pour ce fameux article 24. Monsieur Darmanin, depuis longtemps, refuse de parler de violences policières. Et quand nous dénonçons les violences policières, c'est parce qu'il y a des violences policières. Et dire, et dire qu'il y a des violences policières ne veut pas dire, Monsieur Darmanin, que tous les policiers seraient des violents. Mais vous nous avez refusé les mots en refusant d'en parler. Et désormais, vous voulez nous refuser les images. Parce que pour vous, aimer la police et la protéger, c'est refuser de voir quand il y a des dérapages et de les sanctionner. Car vous le savez, les recours possibles sont une véritable mascarade. Comme cette IGPN qu'il faut dissoudre, car elle ne donne jamais rien. C'est un sens... C'est un sens dans lequel des policiers décident entre eux du sort des policiers. Nous voulons une instance de contrôle démocratique dans laquelle seraient représentés les policiers, les magistrats, mais aussi les citoyennes et les citoyens. Car il faut le rappeler, comme ça a été parfaitement fait par la LDH ce matin, l'action des policiers républicains est à caractère public. Et c'est tout à fait normal et souhaitable que les citoyens procèdent à un contrôle de l'action de celles et ceux qui ont le monopole de la violence légitime de l'État. Ce contrôle est une nécessité pour la confiance. Ce contrôle est une nécessité pour que le consentement à l'autorité soit possible dans notre pays. Avec cet article 24, nous savons que la liberté de la presse est menacée, quoi qu'en dise. Monsieur le ministre Darmanin et ses génuflexions depuis quelques jours. Car avant même que la loi ne passe, vous avez vu que les journalistes étaient d'ores et déjà menacés dans leurs prérogatives. Désormais, il leur faudrait demander des accréditations pour couvrir des manifestations. Et mardi dernier, devant l'Assemblée nationale, quand celles et ceux qui étaient mobilisés ont eu droit au gazage massif, au canon à eau, des journalistes se sont retrouvés en France en garde à vue pour avoir couvert cette manifestation. C'est une honte, c'est une honte pour notre pays. La France, pays des droits de l'homme, désormais montrée du doigt à l'international pour cette dérive autoritaire. C'est une honte pour notre pays d'être montré, montré du doigt par l'ONU. Et c'est un honneur de vous voir ce matin rassemblés avec les 106 organisations qui s'opposent à raison à ce projet de loi. J'achève. J'achève, y compris en assumant en votre nom, de m'adresser aux policiers qui encadrent la manifestation ce matin. Le rôle, j'achève, le rôle de la police républicaine dans les manifestations, c'est d'encadrer et de permettre que l'on manifeste. 
pas de se vivre en adversaire d'une manifestation. Et trop souvent, trop souvent, ils le font du fait des consignes de leur hiérarchie. Nous voulons refonder la police républicaine de ce pays et pacifier les relations entre la population et sa police. C'est fini. Mardi, rassemblons-nous devant l'Assemblée nationale, contestons ce projet de loi scélérate et refusons-le. Merci à toutes et à tous.